హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ఫర్కే ఎయిట్ ఛానల్ ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు వాళ్ళు కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కినట్లయితే మన ఛానల్ యొక్క అన్ని నోటిఫికేషన్స్ మీకు మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు వస్తాయండి అయితే ఈరోజు ఏపీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పార్ట్ సిక్స్ చూద్దామండి దీంతో మనకి టోటల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోతాయండి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ సంబంధించి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి ఒక వస్తువును ఇరవై శాతం లాభంకు అమ్మినారు దాని కొన్న వేళ మరియు అమ్మక వేళ వరుసగా ఇరవై రూపాయలు మరియు నాలుగు రూపాయలు పెంచితే లాభం పది శాతం తగ్గుతుంది అయినా ఆ వస్తువు కొన్న వేళ ఎంత అని అడుగుతున్నాడండి అయితే మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక వస్తువు ఎంత శాతం లాభానికి అమ్మాడండి ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాడు సో ఆ వస్తువుని ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాడు కాబట్టి ఇనీషియల్ గా నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఆ వస్తువు యొక్క ధర హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటాను సో అది లాభం అన్నాడు కాబట్టి ఎంత లాభం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ లాభం అన్నాడు కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది దీన్ని మనం నిష్పత్తిలో మాట్లాడుకున్నట్టయితే చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఐదు ఐదులో పోతుంది అంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా అయితే దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని నేను రూపాయల్లో మాట్లాడాలి కాబట్టి దాని యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూ తీసుకుంటాను పర్సంటేజ్ కాకుండా యాక్చువల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఒక ఎక్స్ తో పారామీటర్ తో రెండింటిని తీసుకున్నట్టయితే ఫోర్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ తీసుకుంటానండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకోండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మరి కాస్ట్ ప్రైస్ కొన్న ధర ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ అంతేనండి సో దీని ప్రకారం వాడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది అంటే లాభం ఎంత అవుతుంది అంటే ఒక ఎక్స్ అవుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే తర్వాత ఏం చెప్పాడు కొన్న వేళని ఇరవై రూపాయలు పెంచాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ని ఇరవై రూపాయలు పెంచాడు అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ అదే విధంగా అమ్మక వేళని నాలుగు రూపాయలు పెంచాడు అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అప్పుడు ఇక్కడ మనకి లాభం కావాలంటే ఏమవుతుంది సెకండ్ అంటే మార్చిన తర్వాత లాభం కావాలంటే ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ నుంచి ఫోర్ ఎక్స్ తీస్తే ఎక్స్ నాలుగు నుంచి ట్వంటీ తీస్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇంకో హింట్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ మనకి ఆ హింట్ ఏంటంటే లాభము పది శాతం తగ్గుతుంది ఇలా ముందు లాభానికి ఈ లాభానికి మధ్య తేడా అని పది శాతం అన్నాడు ముందు లాభం ఎంత అండి ఎక్స్ ఇప్పుడు లాభం ఎంత ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మారడానికి ఎంత మారిందో ఆ వాల్యూ ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు మార్ మార్పు బై మొదట విలువ మనం మార్పు శాతం కావాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం మార్పు బై మొదట విలువ ఇంటూ వంద వేస్తాం సో మార్పు మనకి ఎంత జరిగిందో తెలుసు మనకి కాబట్టి మార్పు ఈ రెండింటిలో ఎంత తేడా ఉందండి ఈ రెండింటికి మధ్య ఎక్స్ కి ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత పదహారు బై మొదట విలువ అంటే ఎంత ఎక్స్ ఎంత చేంజ్ అయిందో అది ఇంటూ వంద ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఆ లెక్కలో చెప్పింది ఏంటి ఎంత పర్సంటేజ్ మారింది అన్నాడు ఎంత పర్సంటేజ్ తగ్గింది అన్నాడు పది శాతం ఓకేనా కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఈ పదికి పదికి పోతుంది ఈ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ అవుతుందండి అయితే మనకి ఎక్స్ అడగలేదండి ఏమడిగాడు లెక్కలోనా ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వెల అంత అన్నాడు ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న వెల ఎంత అండి ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ కాబట్టి మనకి ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే సారీ ఆరు వందల నలభై రూపాయలు అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో మనకి చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుందండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కపిల్ నూట ఇరవై కిలోల చింతపండును కిలో ఒక్కింటికి వంద రూపాయలు చొప్పున కొన్నాడు అతడు నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు దాని రవాణాకు గాను అరవై రూపాయలు ఇతర ఖర్చులకు గాను మరియు కిలోగ్రాం ఒకింటికి యాభై పైసలు చొప్పున సొంకమును గాను చెల్లించాను అతడు ఇరవై ఐదు శాతం లాభం పొందవలనన్న దాని కిలో ఒక్కింటికి అమ్మవలసిన ధర రూపాయలలో ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎంతకి ఎంత చింతపండు కొన్నాడు అంటే నూట ఇరవై కిలోల చింతపండు అన్నాడు మనం ఇక్కడ నూట ఇరవై కిలోల చింతపండు అని ఇచ్చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని కొన్ని ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చాడు కొన్ని టోటల్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం తీసుకుంటే అన్ని ఇండివిజువల్ గానే తీసుకోవాలి లేదంటే అన్ని టోటల్ గానే వన్ ట్వంటీ కేజీస్ గానే తీసుకోవాలి ఇండివిజువల్ గా అంటే నా ఉద్దే
కాబట్టి నేనైతే అన్ని ఒక కేజీకి తీసుకొని చేస్తాను ఎందుకంటే ఒక కేజీకి అనేది కేలకేషన్ కొంచెం సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి ఫస్ట్ చూద్దాం చింతపండు ఒక కిలోకి ఎంత ఎంత కొన్నాడండి ఒక కిలోకి ఒక కేజీ చింతపండు వాడు వంద రూపాయలకు కొన్నాడు ఓకే తర్వాత ఏం చెప్పాడు అతడు నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు దాని రవాణా ఖర్చు పెట్టాడు అంటే నూట ఇరవై కిలోల చింతపండుకి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అయింది మరి ఒక కిలోకి ఎంత అవుతుంది పన్నెండు నాల నలభై ఎనిమిది కాబట్టి చూడండి నాలుగు వందల ఎనభై బై ఎన్ని కిలోలు నూట ఇరవై అంటే నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక కిలోకి సో ఒక కిలోకి రవాణాకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అండి నాలుగు రూపాయలు అంతేనా తర్వాత మనకి ఏమన్నాడు అరవై రూపాయలు ఇతర ఖర్చులకు గాను అన్నాడు అరవై రూపాయలు ఇతర ఖర్చులు అయ్యాయి ఎన్ని అంతటికి మొత్తానికి కదా అయింది నూట ఇరవై నూట ఇరవై కేజీలకి సో నూట ఇరవై కేజీలకి అయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ లాగే మళ్ళీ అరవై బై నూట ఇరవై వేస్తాను అరవై బై నూట ఇరవై వేస్తే అంత వన్ బై టూ వన్ బై టూ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అర్ధ రూపాయి ఖర్చు అయింది ఇతర ఖర్చులు పాయింట్ ఫైవ్ అర్ధ రూపాయి ఇది తర్వాత మనకి ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు యాభై పైసలు చొప్పున సుంకమ చెల్లించాడు అన్నాడు సుంకం అంటే ఏదో ట్యాక్స్ సంథింగ్ యాభై పైసలు చెల్లించాడు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇది హండ్రెడ్ ఇది ఫోర్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇది పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మొత్తం ఎంత అండి వన్ నాట్ ఫైవ్ అయింది సో అతడు అది కొన్నప్పుడు దాని కాస్ట్ ఎంత అయింది అంటే నూట ఐదు రూపాయలు అయిందండి అయితే దానికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం రావాలి అంటే అంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని కనుక్కోమన్నాడు అయితే మనకి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ అయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లాభం రావాలన్నాడు కదండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కువ బై తక్కువ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇది మీరు సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకి వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుందండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే అది మనకి ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ లో ఉందండి ఓకేనా మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే రేఖ ఒక వస్తువును నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్కువకొని దానిని ముప్పై ఐదు శాతం లాభం లాభం ఒక అమ్మిను ఆ వచ్చిన సొమ్ముతో వేరొక వస్తువును కొని దానిని ఇరవై శాతం నష్టం ఒక అమ్మిను ఆ మొత్తం లావాదేవీనందు ఆమె పొందినది ఎంత లాభ శాతమా నష్ట శాతమా ఎంత అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా అడిగాడు అయితే మనం ఇక్కడ శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఆ నాలుగు వేల రూపాయలు కొన్నాడా ఐదు వేల రూపాయలు కొన్నాడా పదివేల రూపాయలు కొన్నాడా మనకు అనవసరం ఆ ఫిగర్ ను పట్టుకుంటే మనకి మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది తప్పితే నో యూస్ కాబట్టి నేను ఆ ఫిగర్ ను పక్కన పెట్టేసి ఆ నాలుగు వేల రూపాయలు నేను హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కింద క్యాలకులేట్ చేసి తీసుకుంటాను కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అది నాలుగు వేల రూపాయలకి వస్తువు వస్తువు ధర అనమాట దానిని ముప్పై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాడు సో నూట ముప్పై ఐదు బై వంద సో నూట ముప్పై ఐదు ఎందుకు వేస్తానంటే లాభం కలుపుకొని అమ్మిన ధర ఇది నూట ముప్పై ఐదు బై వంద అయితే ఆ వచ్చిన సొమ్ముతో వేరొక వస్తువును కొన్నాడు ఇది ఆడు మన ఆడికి అమ్మిన ధర అంటే ఆడికి వచ్చిన డబ్బులు ఇవే దీంతో వేరొక వస్తువుని కొని దానిని ఇరవై శాతం నష్టానికి అమ్మాడట ఇరవై శాతం నష్టం అంటే ఏంటి ఎనభై బై వంద ఎనభై బై వంద అయితే ఈ మొత్తం లావాదేవీ నందు ఆమె పొందినది ఎంత అన్నాడు ఒకసారి దీన్ని జాగ్రత్తగా సింపుల్ఫై చేద్దాం హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇరవై నాలుగులు ఇరవై ఐదులు ఐదు ఒకట్లు ఐదు రెండు పది ఐదు ఏడ్లు అంటే ఇరవై ఏడు నాలుగులు ఎంత అండి నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిది శాతం ఇనీషియల్ గా మనం ఎంత తీసుకున్నాం వంద శాతం తీసుకున్నాం అది ఇప్పుడు ఎంత అయింది నూట ఎనిమిది శాతం అయింది అంటే లాభమా నష్టమా ఎంత అది లాభమే మనకి ఎంత శాతం అండి ఎనిమిది శాతం లాభం అనమాట ఓకేనండి ఇది మనకి చూసినట్లయితే ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఉందండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక తండ్రి ముప్పై మూడు వేల రెండు వందల ఒక్క రూపాయలను తన ఇద్దరు కుమారులకు పంచి వారి భాగాలను భాగాలను సాలీన నాలుగు శాతం చక్కెర వడ్డీకి పెట్టుబడిగా పెట్టినాడు పెద్ద కుమారుడు రెండు సంవత్సరం తరువాత పొంది మొత్తం చిన్న కుమారుడు ఐదు సంవత్సరం తరువాత పొంది మొత్తం ఒక సమానం అయితే చిన్న కుమారుని భాగం రూపాయలు అని చెప్పి వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ హోల్ క్యూబ్ యొక్క వజ్జాయింపు విలువను వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ గా తీసుకోండి అని చెప్పాడు అంటే మధ్యలో ఏదో క్యాలకులేషన్ కి ఇబ్బంది ఉంటది దాన్ని మనకి డైరెక్ట్ గా సింపుల్ఫై చేసి వాడు ఇచ్చాడు అనమాట క్యాలకులేషన్ టఫ్ అవ్వకుండా ఓకేనండి అయితే ఇక్కడ మనం ఇది ఏ వడ్డీ ఇది చక్ర వడ్డీ చక్ర వడ్డీలో మన అందరికి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఫార్ములా మనకు తెలియాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం సొమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇది మనకు తెలిస్తే 
ఈ మనం చేయగలం అయితే ఇక్కడ మనకి చిన్న కుమారుడికి ఐదు సంవత్సరాలకి ఇచ్చిన సొమ్ము పెద్ద కుమారుడికి రెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చిన మొత్తం సొమ్ముకి ఆ సొమ్ముకి ఆ మొత్తానికి ఈ మొత్తానికి సమానం అన్నాడు అంటే చిన్నవాడిది ఏ ఫైవ్ ఇది ఏ టూ అనమాట ఏ టూ అంటే టూ ఇయర్స్ ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది చిన్నవాడిది ఇది పెద్దవాడిది కాకపోతే చిన్నవాడికి ఇచ్చిన సొమ్ముని నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను ఎందుకంటే అదే కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీని దాన్నే నేను ఎక్స్ అనుకుంటాను ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత మనకి ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు ఫోర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇచ్చాడు చిన్నవాడికి ఐదేళ్ళకి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మొత్తం ముప్పై మూడు వేల రెండు వందల ఒక్క రూపాయి అందులో నుంచి ఎక్స్ ఇరికి ఇచ్చాడు కాబట్టి ముప్పై మూడు వేల రెండు వందల ఒక్క రూపాయి మైనస్ ఎక్స్ తీసిస్తే అది పెద్దవాడు తీసుకున్నది దీని మీద మళ్ళీ సేమ్ వడ్డీ రేటు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ టూ అనమాట ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్క్వేర్ కి ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ పోయి టూ పోయి త్రీ మిగులుతుంది కాబట్టి నేను ఏ రాస్తున్నానంటే ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ని మనం ఎలా రాయచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అని రాయచ్చు కదా జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ హోల్ క్యూబ్ అవుతుంది అక్కడ స్క్వేర్ లు దీనికి పోయింది కాబట్టి ఇజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ టూ నాట్ వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ ఇది ఏంటవుద్ది వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ హోల్ క్యూబ్ అవుద్ది దాని లెక్కలో మనకి సింపుల్ గా ఇచ్చాడు ఎంత అది వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు ఇంటు వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ టూ నాట్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ దీన్ని తీసుకొస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అంటే టూ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ నాట్ వన్ బై టూ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది దీని కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది మనం అప్రాక్సిమేట్ గా చేద్దాం అంతా చేయవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇంత క్యాలకులేషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అప్రాక్సిమేట్ గా చేస్తే ఇక్కడ ముప్పై మూడు ఉంది బై రెండు ఉంది అంటే పదిహేను వేల చిల్లర వస్తుంది పదిహేను వేల చిల్లర మనకి ఆప్షన్ లో రెండో నెంబర్ లో ఆప్షన్ లో ఉంది అంటే మనకి పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు ఇది మనకి ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ నెంబర్ టూ లో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి మూడు వేల రూపాయలను సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతం భారు వడ్డీ రేటు చొప్పున అప్పుగా తీసుకున్నాను అతడు తన అప్పును తగ్గించుకున్నట్టు మొదట మరియు రెండవ సంవత్సరం చివర వరుసగా పన్నెండు వందల మరియు పదమూడు వందల రూపాయలు చెల్లించాను అప్పును పూర్తిగా తీర్చుటకు మూడవ సంవత్సరాంతరమున అతడు చెల్లించవలసిన మొత్తమే ఎంత అన్నాడండి ఆయన ఫస్ట్ ఎంత తీసుకున్నాడండి మూడు వేల రూపాయలు ఎనిమిది శాతం వడ్డీ చొప్పున తీసుకున్నాడు సో మూడు వేల రూపాయలు ఆయన ఫస్ట్ తీసుకున్నాడండి ఇందులో ఎనిమిది శాతం అంటే చూడండి ఇందులో మామూలుగా మూడు వేలలో మనకి వన్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే ఇటు నుంచి రెండు స్థానాల తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలండి అంటే కొంచెం కింద రాస్తాను థర్టీ పాయింట్ జీరో జీరో ఇంటూ ఎనిమిది అవుతుంది అనమాట ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు అంటే ఎనిమిది శాతం వడ్డీ ఎంత అవుతుందండి మూడు వేల రూపాయలకు ఒక సంవత్సరానికి వడ్డీ రెండు వందల నలభై రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం సొమ్ము ఎంత అయింది ఒక సంవత్సరం తర్వాత మూడు వేల రెండు వందల నలభై రూపాయలు అవుతుంది అప్పుడు సంవత్సరం తర్వాత ఎంత చెల్లించాడు మొదటి సంవత్సరం పన్నెండు వందల రూపాయలు చెల్లించాడు మూడు వేల రెండు వందల నలభై రూపాయల నుంచి పన్నెండు వందలు తీస్తే రెండు వేల నలభై రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల నలభై రూపాయలు రెండవ సంవత్సరం మొదట మొదటి సంవత్సరం చివర ఆయన సొమ్ము ఇప్పుడు దానికి మళ్ళీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా రెండవ సంవత్సరానికి చివరికి సో ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ కడితే మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ చేస్తే మీకు మీకు ఇది వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ టూ వస్తుంది అంటే ఎయిట్ పర్సంటేజ్ వడ్డీ ఇరవై రెండు వేల నలభైకి వడ్డీ నూట అరవై మూడు పాయింట్ రెండు రూపాయలు అవుతుంది సో ఈ రెండు కలిపితే మొత్తం సమ్మె ఎంత అయింది రెండు వేల రెండు వందల మూడు రూపాయల ఇరవై పైసలు అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు రెండో సంవత్సరాన్న చివరి ఆయన ఎంత చెల్లించాడు పదమూడు వందల రూపాయలు చెల్లించాడు పదమూడు వందల రూపాయలు చెల్లిస్తే ఇందులో నుంచి ఇది తీసివేస్తే మనకి తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలు మిగిలింది రెండో సంవత్సరము చివర కాబట్టి మూడో సంవత్సరం చివరికి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలు చెల్లిస్తే అయిపోదు తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలకి వడ్డీ కూడా చెల్లించాలా సో వడ్డీ ఎంత ఎయిట్ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ దీనికి ఎయిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే నైన్టీ పాయింట్ త్రీ టూ సారీ నైన్ ప
లేదు మీరు ఎలా కనుక్కుంటే అలా కనుక్కోవచ్చు మీకు రెగ్యులర్ గా ఏది అలవాటు అయితే అదే పద్ధతి సో నైన్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయల్లో ఎనిమిది శాతం వడ్డీ అంటే డెబ్బై రెండు రూపాయల చిల్లర వస్తుంది సో ఇదంతా మీరు కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ లో ఉన్నది కూడా మీరు కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఈ డెబ్బై రెండు ఈ తొమ్మిది వందల మూడు రూపాయలు కలిపితే తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కి సంబంధించి మనకి ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అది ఏంటంటే ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ లో ఉంది కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు ఇది కనుక్కున్న తప్పే లేదు నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మనకు ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇచ్చాడు అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి నైన్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ మన ఆన్సర్ ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ లో ఉంది ఓకేనండి